നമസ്കാരം രുചിയുടെ ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തയ്യാറാകുന്ന രുചിയേറിയ വിഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരം അല്ലെ സ്നാക്കാണ് ഉണ്ണിയപ്പം മമ്മിയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി കേട്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇന്ന് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു തന്ന ആ റെസിപ്പി ഇന്നെടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം എന്നൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടയ്ക്ക് വരും ചിലരൊക്കെ മൈദ ഉപയോഗിക്കും മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആട്ട ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആട്ടയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തിയർ ഓപ്ഷൻ റവ കുറച്ച് ഏലക്കയുടെ പൊടി കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് തേങ്ങാക്കുത്ത് ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് ബട്ടറ് മൂന്ന് റോബസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് മമ്മി പറഞ്ഞതിന് പാളയം കോടനാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കാറ് ഇവിടെ പാളയം കോടൻ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോബസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു വലിയ ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് മമ്മി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്തേക്കുന്നു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പഴം അടിച്ചെടുക്കാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മൂന്ന് പഴവും കൂടെ തൊലി കളഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിൽ ഇട്ടേക്കുവാണ് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ആ സ്പൂണിൻ്റെ മറുവശം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇല്ല അത്ര എടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മൈദ മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പാണേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അര കപ്പിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആറ് കപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പായിട്ടുണ്ട് ഒന്നര എല്ലാ അരിച്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നതാണേ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പായി അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആദ്യം ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബൗളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു ഇനി അത്രയും തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് റവയും മൂന്ന് കപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് മിക്സിങ് ബൗളിലോട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഇട്ടാലാണ് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് ആകാറായി നിങ്ങൾ മൂന്ന് കപ്പ് റവയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ ആ ശർക്കര നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ ഒരു ശർക്കരയുണ്ട് ഒരു വലിയ ശർക്കരയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത്രയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പഴം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഴവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ പാളയം കൂടം പഴമാണ് ഒത്തിരി നല്ലത് നമുക്കത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ പഴം എടുക്കുന്നത് ഇതിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഴവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ പൊടികൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത് ജീരകവും ഏലക്കയും അപ്പം ജീരകവും ഏലക്കപ്പൊടി നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആകെ വറുത്തിടാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങാക്കുത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മൾ നെയ്ക്കകത്ത് വറുത്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഏലക്കപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണാണേ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കയുടെ പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീരകപ്പൊടിയും നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും ചിലർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എള്ളിടുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എള്ള് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ
ചാടുന്നത് ഇത്രയും അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട വന്നു ഒരു വലിയ ഉണ്ട ശർക്കര നമ്മൾ ചേർത്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുത്തപ്പം വെള്ളം അധികം ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളൊരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലോളം വെള്ളം വീണ്ടും ചേർത്തു അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീട്ടിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉണ്ട ശർക്കര നീട്ടിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് അത് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്ക്കകത്ത് അപ്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ നെയ്യ് അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ നെയ്യും കൂടെ ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം നെയ്യും തേങ്ങ വറുത്തിട്ട തേങ്ങാക്കൊത്തും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ബാറ്ററും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ പരുവ ആണ് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണത് വരേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതൊന്ന് പതിയെ ഒന്ന് പുളിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം ചെറിയ കുമിളുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക അന്നേരം അത് പുളിച്ചു എന്നറിയാം ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഓവനിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പുളിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ലതായിട്ട് പുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പക്കാര നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പം മമ്മി ഇത് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു സ്പൂണിലാണേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഓരോ കുഴിയിലും കൂടെ ആ കാരയുടെ ഓരോ കുഴിയിലും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് പതിയെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് അത് കുക്കായി വരുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അകം ഒന്നും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയല്ല അതിൻ്റെ പുറം മാത്രം അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അതിങ്ങനെ അധികം എണ്ണ തിളച്ചു പോകാത്ത ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മതിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിറച്ച് ഞങ്ങൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം എണ്ണ റീഫിൽ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് ഒഴിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കുക ഓരോ കുഴിയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ അതിൻ്റെ ഒരു വശം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പതിയെ രണ്ട് വശവും ഈക്വലായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വശം ഏകദേശം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്നതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നും എന്താ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട് കാണുമായിരിക്കും ശരിക്കും ഇപ്പം അത് ആ ഒരു എന്നാൽ അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചല്ലേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകം ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഒന്ന് അകം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വശവും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാവേ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് വശവും കുക്കാകാനായിട്ട്